Zvyk vynášania moreny a prinášania letečka súvisí s predveľkonočným zvykoslovím. Za sprievodu obradných piesní bol sprievod na čele, ktorého osoba držala, držala figur, slamenú figurínu, ktorá bola oblečená, mala nejaké krojové prvky. Na, nakoniec bola vyniesená teda z dediny, a kde bola zničená, spálená a hodina do vody. Zmyslom tohto obradu na princípe magie podobnosti bolo vlastne vyhnať smrť a chorobu z dediny, o, skrátiť už trvanie zimy a teda snaha pozitívne ovplyvniť nadchádzajúce vegetačné obdobie. To treba bolo spojené s polnohospodárskými prácami. Buď v ten istý deň, alebo na, vo zostupom niekoľkých dní a bolo v rámci obradu prinašané letečko, takzvané letečko alebo letko do dediny. Čo bolo vlastne halúska už takými zelenými pučiacimi lístkami, ozdobená zvyčajne s tuškami. Princípom tohto obradu bolo prinesenie niečoho pozitívneho, či už zdravia, ale najmä ovplyvnenie vegetačného obdobia. Za sprievodu obradných piesní opäť to boli poväčšine teda ženské skupiny na čele s tzv. kráľovničkou a v rámci týchto obchôdzok tieto ženy, ktoré boli súčasťou sprievodu, boli obdarovávané zvyčajne teda vajciami. Od zeleného štvrtku po bielu sobotu bolo typické obradné umývanie. Ľudia zvyčajne teda chodili na potoky ešte pred východom slnka, aby sa teda umýli a verili, že týmto si privolajú zdravie a silu. A prípadne niektoré ženy si aj česali vlasy pod vrbami, čo verili, že ich vlasy budú dlhšie a zdravšie. A ďalší z tých zvykov, čo sa týka jedla, tak napríklad na zelený štvrtok ešte sa stále bavíme o pôstnom období, takže po väčšine jedli strávu zo zelených rastlín, ako zo žihlavy a zo špenátu. Veľkopiatočná voda, vysvetená v kostoloch, sa používala vlastne aj na svetenie hospodárstiev, domov, ale dokonca aj hospodárských zvierat. Biela sobota bola už spojená aj s ukončovaním pôstu, tak začali už pripravovať sviatočné jedlá, ktoré potom jedli počas veľkonočnej nedele. A tá veľkonočná hostina nedelná, kde sa už aj ukončil pôst a už mohli teda jesť aj meso, a tak sa začínala najmä tým, že gazda rozdelil uverené vajce všetkým členom a členkám rodiny. A tiež sa verilo, že vlastne konzumácia tohto vajca má priniesť zdravie. A vlastne ľudia, keď sa cítili, že môžu byť napríklad urieknutí, tak si mali spomenúť na to, že spoločne s ostatnými ľuďmi počas tej veľkonočnej nedele jedli a tieto vajcia a teda to ich malo ochrániť pred negatívnymi silami. Takým najznámejším zvykom, ktorý sa zachoval aj do súčasnosti v rôznych obmenách, je veľkonočný pondelok, kedy prebieha veľkonočná oblívačka a šibačka. Verili vlastne, že tým oblívaním opäť vodou sa prenesie na ľudí tá energia a sila vody, čiže budú zdraví a silní. A ženy sa šíbali, teda na, je to zvyk hlavne západného, juhozápadného Slovenska a tu sa opäť verilo, že tá sila z toho prútu, tá plodonosná životodárna sila prejde na tú osobu, ktorá je vyšíbaná. Ja,
A teda ženy dávali za odmenu mužom vajíčka a pričom opäť verili, že vlastne tá sila, nejaká plodonosná, životodárna z toho vajíčka sa prenesie na toho, na toho muža. Dostávali nielen vajíčka, prípadne aj iné, iné výslužky a fungovalo to v minulosti tak, že muži si to nenechali, to mužské spoločenstvo, mladinecký kolektív si to nechal len pre seba, ale to vyšibané o výslužku vlastne sdielali s celým spoločenstvom dediny a zvyčajne potom na, na záver toho dňa spravili nejakú veselicu, kde sa pohostili. Lebo 